L'altare d'oro di Sant'Ambrogio rappresenta l'esempio più significativo delle trasformazioni artistiche avvenute in Lombardia nel corso del IX secolo. Altare e allo stesso tempo sarcofago costituisce una rielaborazione originale dell'antico tema romano della confessione, la piccola cella sotterranea che accoglieva il corpo di un assertore della fede cristiana, spesso martirizzato, le cui spoglie potevano essere viste dai fedeli attraverso finestrelle che si aprivano sulle pareti della cella. L'altare, eseguito a Milano su committenza dell'arcivescovo Angilberto I, non può essere assegnato a nessuna scuola carolingia determinata. L'impiego dello smalto cloisonné per incorniciare le scene è importante per situare questo altare nel gruppo dell'arte milanese. Infatti, nel nord Europa la tecnica dello smalto cloisonné era ancora sconosciuta. L'altare è foderato interamente di seta e apribile sul retro grazie a due sportelli. Il committente, l'arcivescovo Angilberto II, è raffigurato su una delle formelle in argento sbalzato della facciata posteriore nell'atto simbolico di offrire l'opera a Sant'Ambrogio che lo incorona. Anche l'autore si firma su una delle formelle, Volvinus Magister Faber, e si autoritrae mentre riceve, come Angilberto, la corona da Ambrogio. La parte anteriore dell'altare è rivestita da lamine d'oro e d'argento sbalzate e impreziosita da gemme e smalti cloisonné sulle cornici che inquadrano le formelle. Il fronte della cassa è costituito da tre scomparti, in quello al centro, all'interno di una cornice ovale che costituisce il fulcro di una croce greca, è raffigurato Cristo trionfante in trono. Intorno ci sono otto formelle, quattro con i dodici apostoli e quattro con gli evangelisti, simbolicamente rappresentati come creature alate. Gli scomparti laterali sono costituiti da sei pannelli ciascuno. In quelli a sinistra sono illustrati episodi della vita di Cristo, in quelli a destra scene della sua passione. Sul retro della cassa, attorno a due sportelli rettangolari, si trovano altre 12 placchette con la vita di Sant'Ambrogio. Su ciascun fianco, in un quadrato disposto a losanghe, campeggia al centro una croce, la quale è circondata da bassorilievi con angeli e santi, incorniciati da sontuose fasce di smalto. L'altare di Sant'Ambrogio a Milano è l'incarnazione perfetta dello splendore dell'orificeria medievale, un capolavoro dell'arte lombarda che mescola le funzioni di altare e reliquiario usando forme monumentali e tratti nitidi e chiari. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.